在这一集的影片开始分享之前呢，我想先跟大家分享一个令人振奋的好消息，就是我的频道订阅人数正式破千啦！虽然这对大家来讲是一个小小的数字，但是对我来讲却是大大的肯定。在这边呢，我要衷心的谢谢每一个长期支持我、肯定我的订阅者。同时呢，我也期许自己未来要更努力，拍出更多的好。水彩相关创作的影片来回馈给大家。那接着呢，就进入我们今天所要谈的影片的主题，也就是水彩工具的相关保养正确步骤。那这几个步骤呢非常重要，因为呢，在每一次的水彩创作或练习之后，如果我们能有好的保养工具的习惯，能够针对颜料、针对调色盘。水彩笔、纸张，做一个正确的保养、清洁跟保存，那么就可以直接保障到下一次创作时的绘画品质。那至于正确保养的方式为何呢？不啰嗦，就看以下影片的介绍吧。好，在这边呢，我们先条列出五件画水彩时需要注意到的重要事项，接着再透过影片来进一步做了解哦。好，我们在这边呢，正式来谈一下保养状况比较好的调色盘，像是这样子的。那颜料呢，它都维持干干净净的状态，没有受到污染，这个是状况好的调色盘。那于是呢，我们紧接着拿一个对照组。那画面上出现的这个对照组，它就是状况非常不 OK 的一个调色盘了。我们可以呢。很清楚地看到，每一个颜料几乎都受到了严重的污染。那我们先来谈一下，当颜料受到严重的污染，处理的方法该是如何呢？呃，最简单的方式是这样子的，也就是我们清洗水彩笔，然后把水彩笔上面的水分呢吸干。那我们用滚动的方式将。脏掉的颜料沾取上来，接着再重复同样一个动作。我们只用滚动的方式，因为滚动的方式对颜料的耗损程度是最少的。那所以透过这样的方法，基本上这一块我们已经清洗完毕了。接着，我们用同样的方式，把所有受到污染的颜料全部都清洗完毕。在这边，我们也建议三个鼻洗里面用的水最好是 RO 逆渗透的纯水。毕竟，使用纯水的话呢，比较不会因为细菌滋生的问题而导致颜料变质或发霉哦。接着，下一个步骤则是用棉布包住手指头，然后呢？将调色盘上尚未完全清洗干净的部分呢，把它擦拭起来。每擦拭一个颜色呢，就翻一个面。这样子的话，颜料跟颜料之间也不会彼此受到污染。所以，我们再次快速的把旁边呢边边角角的地方擦拭干净。记得一定要用棉布，因为一般抹布的材质呢可能比较粗，怕是会刮伤调色盘，留下刮痕哦。那现在呢，我们就面临了下一个问题喽。那下一个问题是，如果我们下一次要在调色的时候怎么办呢？如果我仍然是要沾颜料的话，那我会建议大家呢，沾取颜料的时候，不要直接在上面沾。直接沾的话，上层上端的颜料仍然会脏掉。我的习惯是用笔尖沾取下层。譬如说，同样的，我要降低彩度，我只沾取下层。那如此一来，我在调色的过程当中呢，上半部的颜料不太会受到影响，我顶多弄脏的是下方的颜料。那譬如说，我现在调了一个、两个、三个颜色，我调出了一个偏
，蓝绿的绿色。我同样是可以自由的调色，但是我把颜料整个受污染的限度给大幅度降低了。那于是呢，等到我不画的时候，我要再继续把。我的这些调色的颜料给清干净，就会简单容易多了，就不会像刚刚那么的困难。因为我只要滚动式的清理颜料下方即可。我觉得呢，这个是保养颜料、维持颜料永远干干净净、整整齐齐的，呃呃，并且呢不会受到变质的最好方法。好，那当然，最后呢，这边再一次清洗干净，用抹布再擦拭好。于是呢，我就很快速完成对调色盘的清洁了。等好了之后呢，我们再拿出酒精喷雾，同样的喷上酒精。然后做简单的消毒，这样子的话就可以把颜料变质或是发霉的程度降到最低喽。接着我们来谈的是水彩笔的正确保养方式。当我们水彩笔呢使用完毕之后，把笔毛清洗干净。那清洗干净的同时，如何判定是否已经洗干净了呢？答案非常简单。就是在棉布上吸水，它不再出现沾有颜料的水。目前从画面上我们可以看到，已经清洗的相当干净了。剩下来的工作呢，就是我们将笔尖再一次顺出来，完整的顺出笔尖之后呢，就可以放在桌面上。一样是放在通风处晾干，但是记得不能有日照，因为日照可能会晒伤笔毛哦。还是拿起我们的笔筒，然后把笔完整的给收回去。那为什么要晾干再把笔收回笔筒呢？因为假如我们不这么做，而是一开始呢洗完笔之后就直接这样子倒插。那么水分呢，一定是往下流。水分没有散开来往下流，时间久了，囤积在笔毛跟笔杆之间的连接处，就会把里面的胶呢给破坏掉。那里面的胶腐烂掉了，受潮了。那接下来呢，开始画画的时候，你就会发生一个很惨的情况，边画边掉毛。好，那下一个可怕的事情是什么呢？就是纸张受潮。那这两张水彩纸呢，我特别留下来哦。这个是，呃，很久以前学生上课的时候画到一半，然后拿过来问老师为什么画出来会是这样子。我们近距离的来观察一下，是啊，为什么会是这样子？好像是画起来有一点点发霉的感觉。颜色没有办法均匀地散布在，或者是渲染在水彩纸上，原来就是纸纸张受潮。我们针对这张受潮的纸呢，立马来做一个测试。我随机调了一个橘红色，画在这张水彩纸上。随着颜料的输送上去的同时呢，却也发现尾端出现了很多不平整的颗粒状。那这个不是应该有的正常现象，更何况呢？这张纸并不是粗纹水彩纸。好，趁水分还没有干的时候，我再用干净的水笔，想把边缘洗开，洗成一个渐层的样子，但是却也洗不开，而且颜色也洗不掉。所以呢，受潮的纸状况有多么严重，可想而知。接着我们看到第二张受潮的纸更严重。接着这张纸受潮更严重，不仅出现斑点，并且泛黄。那另外呢，这张我特别留下来，还有一个值得一提的，是这个地方。那这又是什么意思呢？尤其是这一个小小的点，隐隐约约看得到指纹。原来有一些同学呢是容易流手汗的，那流手汗的同时呢，也就分布了油脂在手指头上面。
那针对容易流手汗的同学们呢，我就会建议大家呢，如果真的是要触碰纸张，那请你呢先去洗手，把你的手洗干净，手手上的油脂洗掉。画素描也是同样的道理。那或者是呢，即使是把手洗干净了之后，在画的过程当中呢，尽可能不要像这样子用力去按压你的水彩纸，免得一经按压之后。油脂渗到纸张里面去，那接着如果在做渲染的时候，哇，这个就会产生标准油水分离的效果，会导致你的渲染就不完整了。所以，关于纸张受潮或者是呃受到油脂的污染所产生的状况是这样子的。那因此呢，我们尽量避免储藏水彩纸的时候是放在阴暗潮湿处，尤其是。经年累月的放在阴暗潮湿处，那这样的情形是更容易产生，所以最好呢就是要放在明亮通风处，好，这样子才不会有纸张受潮的情形产生。那最后一个要跟大家分享的是，如果说在我们的调色盘使用过一段时间之后，调色盘上难免会有一点点类似这样子。吃吃色的状况，那像这样的状况，我们该如何来保养呢？通常我们还是一样，就是使用棉布。那这是一块湿的棉布，那我们可以在棉布上面呢，挤上一滴洗碗巾。那一样呢，用棉布包住手指头。在这里呢，我们。不断重复原地画圈圈的方式呢，就可以慢慢的把被染色或吃色的地方呢清洗干净了。在这里，我们还是不厌其烦的提醒大家，务必用质地比较细柔的棉布来做擦拭，绝对不要用太粗的抹布，甚至是拿出菜瓜布来求快，因为急救章的结果呢，像菜瓜布绝对会刮伤调色盘的表面。这样子就会造成日后呢，在调颜色的时候，吃色跟染色会更加的严重，也就更加难以清洗干净喽。好，这边调色盘呢，擦拭越来越干净的同时，也就代表我们今天的影片已经来到了尾声。以上就是关于画水彩的时候需要注意的那五件小事。虽然是五件小事，但其实呢，却是相当的重要。最后，如果您觉得这支影片的分享对您有帮助的话，请不要忘了订阅、按赞、加分享，并且开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。